I've just got a couple of other announcements to make. I'm looking for the most beautiful woman. There she is. Wow. On est multifonction ce matin. Oui, par la grâce de Dieu. Wow. Ça va? Uh, wow. <laughs> On s'est vu à peine ce matin. Wow. Allez, focus, focus. <laughs> I'm trying to think what I just said that got me a kiss. I like to repeat that actually. Uh, I don't think it was my thing about a couple of announcements. But anyway, let's move on. Avançons, quelques annonces. Uh, I want to encourage you uh, to be faithful with your promises for the building. vous encourager tous à être fidèles avec vos promesses pour le bâtiment. Yes, amen. Amen. Uh, we're in the final stretch. Nous sommes à la dernière ligne, droite. Um, and uh, we fixed uh, next Sunday as um, our target date for our promises. N'oubliez pas, nous avons fixé dimanche prochain pour la date limite de nos promesses. I'm not going to ask who has not yet paid Je their promises. Je ne vous pas. No, it's between you and the Lord. But, Ça, c'est vraiment entre vous et le Seigneur. Uh, some good news. Uh, this week, we received um, an, an offer in principle uh, from the bank. Cette semaine, bonne nouvelle, nous avons reçu un accord uh, verbal de la part d'une banque. Uh, it's the LCL Bank. La banque LCL. Uh, based on a 16-year mortgage. Un prêt de 16 ans. Un prêt de 16 ans. Uh, at, a, at a fixed rate of 1.39, which is good. À un taux raisonnable, 1,39. And so we're very grateful to God for that. Et merci Seigneur pour cela. Amen. So that was our first. Amen. C'est une première victoire dans toute cette histoire. Hallelujah. Amen. So that was sort of one of our first. That was one of our first subjects of prayer that God would give us favor with the banks. Ça c'était parmi nos premiers sujets de prière que Dieu nous accorde sa faveur devant les uh, banques. A pas? lot of banks do not like loaning money to any religious groups. Et c'est vrai qu'en France les banques n'aiment pas trop faire des prêts à des associations religieuses. And you can understand why. Et on comprend bien pourquoi. They give money to one religious group. Parce que s'ils font un prêt pour un groupe, They can't say no to another religious group. ils ne peuvent pas dire non à un autre groupe qui fait la même demande. And that's why churches have a very difficult time in France obtaining building loans. Et c'est pour cela, en France, les églises ont du mal à obtenir les prêts bancaires. But the bank LCL works uh, in close uh, cooperation with the Protestant Federation in France. Mais cette banque en particulier travaille uh, avec la Fédération protestante en France. And because we are members of the Protestant Federation. Et puisque notre église fait partie de cette uh, the fédération. The executive director of the Protestant Federation called the bank on our behalf and that opened up doors. So. Le directeur général a fait un appel à la banque qui nous a ouvert la porte pour ce prêt. Merci Seigneur. I will remind you that when we do our next General Assembly and we talk about the cotisation that we have to pay to the Protestant Federation. Et je vais en reparler la prochaine fois que nous avons notre Assemblée Générale où je vous explique pourquoi okay. nous, nous avons des cotisations so, pour la FPF. We benefited from those payments we make. Aujourd'hui, nous pourrons dire que nous avons bénéficié de notre cotisation. Merci however, Seigneur. however, we're not En revanche, amen. Amen. we're not going to lift the foot from the gas pedal. Mais nous ne levons pas le pied encore. Uh, back in December, we set a limit of we set a goal of 400,000 euro. Nous avons établi le but de 400,000 euro. And praise God, we're almost there. Nous y sommes presque. Amen. We, we only need about 50,000 more Il nous and manque we'll hit our 400,000. That environ. is a miracle. Ça, c'est déjà un autre miracle. Amen, that is a miracle. Merci, Seigneur. And um, we're, we're doing a, a major uh, video blitz on Facebook. Nous commençons à publier cela par Facebook. Um, but if you happen to be passing through and you're not a regular member and you would like to sow into the building fund, we would like to have your, sim- your seed. So. Et si vous êtes de passage aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément membre de l'Assemblée, mais vous avez à cœur de semer 
financièrement vers cette vision, nous sommes prêts à vous accueillir listen, aussi. Um, it's really important if you made a promise to the Lord. Maintenant, ceci est important. Si vous avez fait une promesse devant le Seigneur, it's really important to be faithful to your promise. Il est impératif que vous soyez fidèle à votre promesse. God is not like the world. Dieu n'agit pas comme le monde. And in the world we can make promises every day and not worry about them. Dans le monde, il est facile de faire des promesses tous les jours et ne même pas okay. s'en occuper. In Paris, France, two marriages out of three will end in divorce. Par exemple, ici à Paris, deux mariages sur trois se terminent en divorce. That is not a prophecy, that's just statistics. Ce n'est pas une prophétie, ce sont des statistiques so d'aujourd'hui. So already we have we have a difficult time maintaining faithfulness to our most holy of covenants. Donc déjà si nous avons du mal à maintenir une fidélité vis-à-vis de notre Alliance la plus sainte. Uh, making a, a financial promise, uh, it's not surprising if we want to, you know, back out. Ce n'est pas étonnant de trouver des gens qui font une promesse financière et puis qui s'en occupent plus. But it is better with God to never make a promise. En fait, devant Dieu, il est mieux de ne pas faire une promesse. Than, than to make a promise and then not keep que it. Que de faire une promesse et ne pas la garder. Okay. Because God is not like the world. Dieu n'est pas comme ce monde. You see, when God makes a promise, quand Dieu fait une promesse, He always keeps it. Il garde toujours ses promesses. That's His culture. C'est sa culture, sa nature. And if He doesn't think He can keep it, He will never say it. Et si il ne pense pas pouvoir garder sa promesse, il ne va pas le déclarer, la déclarer. He only says things. He only makes the commitments He knows He will keep. Il va seulement faire une promesse qu'il sait qu'il va pouvoir garder. Amen. Vrai ou faux? Now, I, 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 seriously, I think you guys know my heart. I'm not looking to put condemnation on anybody. Je crois que vous connaissez mon cœur. Je ne cherche pas à condamner qui que ce soit. And if you did make a financial promise and you're not able to keep it, si vous avez fait une promesse devant Dieu et vous n'êtes pas capable de garder cette don't, promesse, don't run away from cette promesse. it. Ne fuyez pas. You know, come and talk to me or one of the leaders Venez in the me church. voir. Venez parler aux responsables de l'assemblée. Ok? We, I don't want to know what your amount is. That's, Je ne veux même pas savoir le montant que vous avez promis au Seigneur. C'est the, pas mes business, okay? Ça c'est l'affaire du Seigneur. Uh, my business is to make sure you understand how his kingdom operates. Mais c'est à moi de vous faire comprendre comment opère le royaume de Dieu. So, uh, as a matter of fact, before I came in, I talked with a lady who she's a single mom. Juste avant d'entrer dans le culte, j'ai rencontré une femme, une mère célibataire. And she made a promise out of the out of The, the sincerity of her heart. Elle avait fait une promesse devant Dieu de, d'un cœur sincère. But she's in a découvert at the end of every month. Mais à la fin de chaque mois, elle est en découverte, oui. And I said, listen, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Et j'ai dit, ma sœur, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. And your first responsibility is to your son. Ta première responsabilité est vis-à-vis de ton fils. Not to the church. Non à l'église. Do not take your son's food to bless the church. Ne prends pas la nourriture de ton fils pour bénir l'église. C'est pas ça. Thank you. Merci. I was waiting for an amen. J'attendais justement le amen. From a single mom, mm-hmm. nonetheless. So I, I think it's just really important. Faith always walks with wisdom. Écoutez, la foi marche toujours avec la sagesse. That is not an excuse for unbelief. Mais ce n'est pas une excuse pour l'incrédulité. But uh, when faith is not married to wisdom, it takes us to a very dangerous place that God doesn't go. Mais quand la foi n'est pas associée à la sagesse, ça peut nous mettre en danger. Okay. So if you made a promise. Alors, si vous avez fait une promesse, And that promise is due next Sunday, je vous rappelle, la date limite de votre promesse est dimanche prochain. And you're really in trouble. <laughs> And you're like, oh my gosh, what am I going to do? Si vous vous rendez compte, aujourd'hui, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire dans une semaine? I mean, I would suggest asking Brother Joseph for a loan. He's got so much money. <laughs> vous pouvez demander un prêt de la part de Joseph. Or Ernie. <laughs> Ou Ernie. They, these guys are, they got oh. so much money, they don't know Ils what to do with it. Ils ont beaucoup d'argent, ça. No, I'm, I'm teasing. I'm <laughs> no, teasing. no, no, je taquine. Okay. No, but come and talk to us, okay? Si vous avez un vrai problème, venez don't, nous voir. Don't run away. Ne fuyez pas le problème, d'accord? Okay. Face the problem. Confrontons le problème. Okay. And, and we'll work together. Et on va s'arranger. Does, does that make sense? Can you ça vous parle? That? Ça vous okay. interpelle? Oui. Awesome. Okay. 
Uh, also too, you've been seeing this um, video presentation from Pastor Randy. Vous avez vu l'invitation de Pastor Randy? Uh, he's the pastor of the 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 church, kind of like the the central church in the 10C movement in Houston, Texas. Il est le pasteur principal de l'église mère, pour ainsi dire, dans ce mouvement 10C. Anyway, they're all coming this week. Toute l'équipe arrive cette semaine. Uh, we're starting mm. the conference Thursday night. La conférence commence ici jeudi soir. I think about 7:30. 19h, like 19h30. Um, all day Friday. 19h. Hein? Sorry, uh, thank you, 7 o'clock. <laughs> 19h. And uh, Un so signe on Thursday <laughs> night and then all day Friday, all day Saturday. Toute la journée de vendredi, toute la journée de uh, samedi. There's about, you know, 40 some uh, delegates that are coming from all over Europe, Asia, US, Central America. De personnes de partout en Europe, en Asie, en Amérique qui seront là. Uh, it's it's going to be such a powerful time in God's presence. Et nous allons passer un moment puissant dans okay. la présence de Dieu I tous really, ensemble. I really 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 want to encourage you to come. Je vous encourage fortement d'être là. Now listen, you know, every spring we get into this phase where we've got <laughs> 10 million activities going on. C'est vrai, chaque printemps nous trouvons devant ce phénomène où il y a des milliers d'activités autour de nous. You know, and, and it shows when, when we have, you know, uh, so much absentee on Sunday morning. Et ça se voit surtout quand on a tant d'absents euh, le dimanche matin. Th this is this is just going to be such a unique time. Mais uh, je vous assure, ce, cette conférence sera un moment uh, unique because dans of la the présence international de flavor of the conference, everything is translated. So. Et en raison de tous ces délégués des pays étrangers, tout sera traduit, uh, anglais français. So, you know, the English speakers, you're not going to be lost at all. Et les anglophones ne sera, seront pas perdus. Okay. So, please avail yourself of that. We do need some volunteers. Il nous manque quelques volontaires pour la conférence. Uh, especially in the nursery and in security, especially. N notamment dans deux domaines, s'occuper des enfants et l'équipe de sécurité. So, if you have a little free time and you would like to serve, we would really, really appreciate it. Si vous avez un peu de temps de libre et vous avez envie de servir, nous apprécierons énormément okay. votre aide. Uh, also, too, you'll notice uh, we have the tables set up today. We're going to be celebrating communion at the end of the service. À la fin du culte, nous allons fêter la table du Seigneur. And it's also uh, the Sunday where Catherine and I, we try to meet those that have been attending recently. Et normalement, c'est le quatrième dimanche du mois. Catherine et moi, nous essayons de rencontrer des personnes qui so fréquentent l'église depuis peu de temps. So if you're kind of new or you're just starting to visit or you've never actually had a chance to talk with us. Si vous êtes donc nouveau ou visiteur ou vous n'avez pas eu l'occasion de nous saluer. Uh, we would really like to meet you uh, after you've had communion. Come and join us out in the entrance. I wouldn't worry about that right now. Donc si vous êtes nouveau, nous allons vous accueillir à l'entrée. Okay, let's read the word. 1 Timothy chapter 4. Ouvrons nos bibles maintenant, 1 Timothée chapitre 4. And I went like 20 minutes over this morning, so I'm going to try my best to not go that much over today. Je uh, vais essayer de raccourcir pour ar this is arrêter à temps. Something that's been burning in my heart for months. Mais à vrai dire, ce message brûle dans mon cœur depuis des mois. Um, I got home last night very late from a week-long pastors meeting. Je suis rentré très tard hier soir d'une pastorale. And uh, so the less time I have to prepare, the longer I preach. Et c'est vrai, ça m'arrive quand j'ai moins de temps pour préparer, je prêche plus longtemps. <laughs> terrible, terrible, terrible. But uh, we'll do our best in the grace. Mais on of fera God. notre mieux dans la grâce de Dieu. First Timothy chapter 4 verses 12 to 16. Nous allons donc lire 1 Timothée 4 de 12 à 16. Et on va lire juste en anglais. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have received which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. So Father, we just thank you for the power that's in your word today. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole aujourd'hui. Hallelujah. We thank you for the, uh, the anointing of the Holy Spirit. 
Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Right Cette onction qui se lève maintenant à l'intérieur de nous and it leads us into all truth. et qui nous conduit dans toute la vérité. So speak to our hearts, oh God. Parle à nos cœurs, Seigneur. Change-nous par la puissance de ta parole aujourd'hui. Père, je libère maintenant un esprit de sagesse et de révélation sur toute personne présente dans cette salle et tout internaute. And I thank you that the word that is in your heart, Merci parce que cette parole qui est dans ton cœur, cette parole qui brûle dans ton cœur, passe à travers ce vase de terre and it penetrates the hearts et of every pénètre hearer. le cœur de chaque auditeur. In the mighty name of Yeshua. Dans le nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Praise God. Merci well, Seigneur. As I just said in, the, in my prayer, this is, this is a word that's really been burning on the inside of me for months. Cette parole brûle dans mon cœur depuis des mois. In a way, for years, really. En fait, And, des um, années, depuis des années. You know, in 2017, I went through my own personal crisis. En 2017, j'ai vécu une crise personnelle très forte. And, uh, and at the end of it, Catherine and I, that's when we took our three weeks sabbatical. À la fin de cette saison, c'est là où uh, Catherine et moi nous avons pris une sabbatique de trois semaines. And God really restored sabbatique. us. Et c'est là que Dieu nous a restauré et restored guéri. Restored me and moi -même, uh, surtout. But I tell you, I came out of that crisis. Well, I've always been somebody with a hunger to learn. J'étais toujours quelqu'un assoiffé d'apprendre, mais en sortant de cette crise. Uh, I don't know where I got that. Je je sais même pas d'où ça vient cette soif. I've always believed I can learn anything. Mais j'ai toujours cru que je pouvais tout apprendre. And I've always believed that I can always improve. Et j'ai toujours cru que je pouvais m'améliorer dans n'importe quel domaine. Again, I don't know where I got that. Et je sais même pas d'où ça vient. Ever since I be, ever since I be, became a Christian mentalité. at the age of 14. Depuis ma conversion à l'âge de 14 ans. It's just kind of always been a part of who I am. Cela fait partie de qui je suis. Uh, in the pastor's meeting where I just was. Pendant cette pastorale cette semaine. We had these these old discussion groups. Nous avons eu des groupes de discussion. And I couldn't believe even some of the things I was hearing. From the mouths of pastors. Je croyais même pas mes oreilles certaines choses qui sortaient de But, la bouche uh, des pasteurs. I said, listen, I'm not here to teach, I'm here to learn. Mais j'ai dit devant le groupe, écoutez-moi, je suis pas là pour vous enseigner, je suis là pour apprendre. And and that's just that's just what's in my heart. C'est ça qui est dans mon cœur. And for but I, I've discovered that it's not always so prevalent. Among God's children. Mais j'ai découvert que cette soif n'est pas toujours présente dans le cœur des enfants de Dieu. Coming out of that particular crisis, Donc, comme je disais, quand je suis sorti de cette crise, I realized that I needed to grow. je me suis rendu compte que j'avais besoin de grandir. Je sais que ça vous excite parce que vous aussi vous pensez que j'ai besoin de grandir. <laughs> Everybody says amen. Yes. Et tout le monde a dit amen. How many of you would like to see the pastor Qui veut voir pas le pasteur grandir? Yeah, okay. Only four people. Okay. Seulement quatre personnes, c'est pas vrai. Cinq. OK. And 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 that desire led to our church hiring a consultant. Ce désir là a conduit l'église à embaucher un consultant. And and actually someone who coached me personally for a year qui pendant un an était comme un coach personnel pour moi. And, and you paid for it. Vous avez payé pour ces so I'm here to, I'm here to thank you for that. Je suis là pour vous en remercier. Uh, because I feel like, you know, the Lord sort of hit the turbo charge in the growth process. Parce que j'avais l'impression que le Seigneur a mis le turbo dans la croissance personnelle. You know, if the Lord had opened the door for us to buy the building two years ago, I wasn't ready. Si le Seigneur avait ouvert la porte pour nous d'acheter ce bâtiment il y a deux ans de cela, je ne serais pas prêt. Two years ago, I wasn't ready for that. Non, il y a deux ans, je n'étais pas prêt. But I'm ready now. Mais je suis prêt maintenant de well, faire face well, à ce well, défi. Well, Robert, what, ha what happened in two years? Peut-être vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans? Oh, the church, the church really grew. L'église a grandi. A little non, bit. Un peu, un peu, oui. But that's not. Mais oh, pas it, ça. Was, it was the oh, discipleship school. C'était l'école des disciples, c'est ça. Hey, uh, the discipleship school is just amazing. 
C'est vraiment formidable cette école de disciples, c'est vrai. And we're, we have record number students in our discipleship school. Et nous avons les classes les plus grandes and I'm, and I'm de, God depuis jamais. That. Et j'en remercie. Je suis ah, reconnaissant. It's because of all the trips you've been going to Israel. Ah, c'est tous tes voyages en Israël That's qui t'a fait grandir, c'est ça? <laughs> well, I, I'm, that has helped. Ça a beaucoup certainly. aidé, j'avoue. But the real difference. Mais la différence. Is réelle, that God unlocked growth on the inside. C'est que Dieu a déverrouillé à l'intérieur de moi la croissance. And because I grew, et puisque j'ai pu grandir, the Lord saw that it was ready to unlock the growth in you. Le Seigneur a vu que il était prêt à déverrouiller cette croissance en vous maintenant. And, and I, I hope that through this process, you've been growing. Et j'espère qu'à travers tout ce processus, vous grandissez aussi. Now the title of my message today is "Ensure Your Growth." Le titre donc de mon message aujourd'hui, c'est "Assure ta croissance." Ensure your growth. Assure ta croissance. And Paul he wrote to Timothy. L'apôtre Paul avait écrit à Timothée. And the first thing we read is, "Don't let anybody." Uh, a look down upon your youth. Et la première phrase que nous avons lue ensemble était que personne ne méprise ta jeunesse. Now what's interesting in the Greek text is the, that phrase don't let is not in the Greek. Et ce mot ne laisse pas ou que personne ça n'existe même pas dans la langue d'origine grec. It's not there. Ce n'est pas structuré de well, la même why manière. Is it in our Pourquoi on voit dans la version française cette structure-là? The, the text is written, it's very hard to understand if you're not Greek. Simplement parce que le texte d'origine est difficile à comprendre si on n'est pas grec. So the translators had to interpret. Donc les tra traducteurs étaient obligés d'interpréter ce que voulait dire le grec. I think on this case they didn't get it right. Je pense que c'était pas Now, une très bonne traduction. I am not an expert in Greek. Mais je suis loin d'être expert en okay. grec. Uh, but I've got some very good tools that help understand the Greek language. Mais je possède des outils à la maison qui m'aident à comprendre la, la langue grecque. And I think really what Paul the message that Paul is trying to communicate. Ce que Paul voulait communiquer. It is not Stop people from talking about you. Ne voulez pas dire um, arrêter les gens de parler de toi. That's not what he said. C'est pas saying. ça le message de ce verset. Because let's be honest. Soyons honnêtes. People will say bad things about you. Les, vont, les gens vont dire uh, des mauvaises choses sur nous, inévitablement. Come on, give me an amen or a ooh la la. Dit amen ou oh la la. <laughs> Listen, you are the nicest person in the world. Écoutez, vous êtes la personne la plus gentille du monde entier. You are. C'est vrai. You know that. Vous le savez. I know that. Moi, je le sais aussi. God knows that. Dieu le sait surtout. The problem is no one else knows Mais that. Mais le problème c'est que tout le monde autour de toi ne le okay. sait pas. <laughs> no one else believes that. Personne d'autre le croit. So, as nice as you are, même si vous êtes très très gentil, as beautiful as you are, très très belle, très beau, as lovable as you are, très aimable, you will always meet somebody who just doesn't like you. Vous allez toujours rencontrer au moins une personne qui ne vous aime pas trop. And they will have something bad to say about you. Et cette personne aura des choses négatives à dire à votre sujet. And you know you can't stop it. Et vous ne pouvez pas l'arrêter. And you know sometimes it's your best friend. Parfois, ça peut être même votre meilleur ami. But you've probably said bad things about your best friend too. Mais il est fort probable que vous aussi, vous-même, vous avez dit des choses négatives par rapport à votre Come ami. Come on. N'est-ce pas vrai? <laughs> I know we're in church, but we can be honest. Ne, nous, je sais que nous sommes à l'église, mais on peut être honnête. See, really, the message that Paul is trying to communicate is this. À vrai dire le message que Paul veut communiquer est le suivant. If you will become an example worthy of following, si tu deviens un exemple digne d'être suivi, then no one will look down on your youth. À ce moment-là, personne ne méprisera ta jeunesse. Tu vois? Hmm. Mm -hmm. And to me, that makes a whole lot more 
sense in the, in the context that we read this in. Et pour moi, cette compréhension, compréhension là est beaucoup plus logique dans ce contexte. Because, and, and then he gives Timothy a little list. Ensuite, il va fournir à Timothée une petite liste. Now you know the apostle Paul, he is the champion of lists. <laughs> Vous savez l'apôtre Paul, c'est le champion des listes. I mean, this guy, he can't go two chapters without giving a list of something. Il peut même pas écrire deux chapitres okay. dans la Bible sans donner une liste. But, but none of his lists are exhaustive. Mais ces listes ne sont pas exhaustives. They're, they're not the finish line, it's just it's the starting line. Ce n'est que le début, le départ. Okay, I, I think there's a whole lot more fruit of the Holy Spirit than what Paul mentioned in Galatians. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup plus du fruit de l'Esprit que ce que Paul a mis dans sa liste it's, de Galates 5. It's not the finality of the list, it's the beginning of the list. Ce n'est pas une liste définitive, c'est le Are début d'une liste well, du well, fruit. Let's just look a little, very briefly at the list he gives. On va regarder brièvement à la liste qu'il okay, donne de ce passage. The first passage. thing he says to his son is, be an example. Oh yeah, let me say this. Laissez-moi rajouter une chose. The word example in, in Greek is the word tupos. Le mot exemple ou modèle which, en grec. Which, which is spelled T-U-P-O-S. Et le mot tupos. And, and it literally means a, a stamp. Ce qui veut dire un tampon. Okay, you know, back in the old days when they used stamps and not computers. À l'époque, on okay. utilisait des tampons, pas des ordinateurs. And, uh, you know, like if you, if, if you go to the post office today. Aujourd'hui, si vous allez à la poste, you know, they might have like this rubber stamp. Ils ont peut-être un tampon they put ink on it, qui boom, est ancré pour tamponner le timbre sur votre enveloppe. You can change the envelope on peut par la suite changer l'enveloppe. Can change on peut changer même la couleur de l'encre dans le tampon. The stamp is the same. Mais le tampon reste pareil. I think a more modern word today in, in terms of like computers Je dirais qu'un mot plus contemporain would, would be the word template. serait le mot template pour des ordinateurs. You know, a template is a pre-constructed document form. C'est une un format Préconçu and uh, that, that you can take off of the internet qu'on peut télécharger depuis l'internet compose your letter et puis suivre le modèle pour composer sa propre lettre and so you you add the content vous rajoutez le contenu de votre right, lettre but, but the format is given to mais you. la structure ou le format vous êtes fourni so paul says to timothy alors paul dit à timothée là your life should be a template ta vie devait être un template, un tampon. Uh, just imagine for a moment. Imaginez un instant. That Paul is writing to you this letter. Que Paul vous écrit cette lettre là. And he says, son, Et vous your dit, life is now a template. Fiston. Ta vie est maintenant le template. And the way you lead your life et ta manière de conduire ta will vie now be the way every Christian will lead their life. sera désormais le modèle pour tout chrétien qui conduit sa vie. Hmm. Hmm. Now I'm not just talking about your life on Sunday. Je ne parle pas seulement de votre vie le dimanche. During the two hours that you're in church. Les deux heures pendant que vous êtes au culte. You know, when we're all doing our Christian thing. Là où tout le monde fait son truc chrétien. You know, we've got the Christian smile. Le sourire chrétien. You know, we know when to raise our hands. On sait quand il faut lever les mains. You know, we're behaved. Et nous nous comportons correctement. On est sage, voilà. And uh, I'm not talking about that. Je ne parle pas de ça. I'm talking about when nobody in the church is seeing you. Je parle du moment où personne d'autre dans l'église vous voit. I'm not talking about the things you say when the pastor's around. Je ne parle pas des choses que vous dites quand le pasteur est présent. I'm talking about the things you say when you're at work or Je in the metro. Je parle plutôt des choses que vous dites quand vous êtes dans les transports ou au travail. 
Come on, are you with me? It's all of the secret stuff. Toutes les choses faites en secret. Paul says that is going to be now the template for everybody to follow. Mais Paul dit c'est ça le template pour Come tout on, le monde. Come on, how many of you are ready for that? Qui sont prêts à être un modèle, un template? I'm just going to keep my hands in my pockets for now. Pour l'instant, je garde mes mains dans ma poche. Well, he gives us a list just to help us think. Mais il nous a donné cette liste pour nous pousser à réfléchir. Première chose, un template ou un modèle dans la parole. Il dit, oh, well, oof, that's an easy one for me. Ouf, ça c'est facile pour moi. Man, I don't cuss Parce que je dis plus de gros mots. Well, not very often. Oh, pas souvent en tout well, cas. At least not as bad as I used oh, to be. Va des grossièretés comme avant en tout cas. You know, and, and I don't say any really bad jokes. Et je ne raconte well, pas des mauvaises blagues ou okay. très rarement en tout cas. They're, they're not as bad as the ones I used to say. C'était quand même des blagues mieux que fut un temps. Well, actually, Paul says this to the Ephesians. Mais Paul avait écrit cette phrase aux Éphésiens. Don't let any word come out of your mouth except those that are full of grace and that edify the person who hears. Qu'aucune parole mauvaise sorte de votre bouche, sauf celle qui sert à l'édification et à la grâce mm. De ceux so how do we do on that test right there? How do we do? Okay, est-ce qu'on a passé le test? So if I put a recorder next to your mouth, si je mets un enregistreur à côté de votre bouche, and during the day I record everything that comes out of your mouth, et si pendant la journée j'enregistre tout ce qui sort de votre bouche, would every single word be full of grace? Est-ce que toute parole prononcée par ta bouche serait remplie de and grâce? And would it positively edify the person that hears Et est-ce que chaque parole édifierait la personne qui l'entend? Hmm. You see, when I compare myself to the Word, I don't do so good. Quand je me compare à la parole de Dieu, c'est pas si bon que ça. Come on, am I talking to anybody today? Je vous parle aujourd'hui. So we can go through that whole list. I did it, and it's not really all that encouraging. Donc, quand je considère toute cette liste, je suis pas tellement encouragé parce que je vois. So in other words, it produces in me a cry: God, I want to grow. Mais quand je vois cette liste, ça produit en moi ce cri: Seigneur, je veux grandir. Amen. I'm not content to be average. Je ne me contente pas d'être dans la moyenne. I don't want to be mediocre. Je ne veux pas être médiocre. Why? Why? Why receive the greatest gift ever and then just be content to be average? Pourquoi recevoir le plus grand cadeau que jamais et se contenter d'être simplement Why? médiocre? Why? Why do that? Mais pourquoi? Why, why receive the gift of Jesus hung on a cross, shed his blood, rose, risen from the dead three days later, and then I just live in mediocrity. Why? Pourquoi recevoir ce cadeau merveilleux de Jésus crucifié à la croix qui déverse son sang, qui, qui est ressuscité trois jours plus tard, et me contenter d'être mi- médiocre? No sense in that. Il n'y a pas de sens dans cela. Amen. The, the real gospel is not just you get saved from the consequences of sin. La vraie évangile n'est pas simplement tu es sauvé des conséquences de ton péché. The true gospel is you are set free from the power of sin. La vraie évangile annonce que tu es libéré de la puissance du péché. Amen. The gospel begins with God loving you just as you are. L'évangile commence du fait que Dieu t'aime tel que tu es. But it does not stop there. Mais ça s'arrête pas là. That's only the beginning point. Ce n'est que le point de départ. Hallelujah. The, the Merci, ending Seigneur. point is God perfecting the image of Jesus in you. La fin de la course c'est quand Dieu a perfectionné l'image de Jésus en toi. Hallelujah. There, there is a man inside of you. A woman. If you're a man, there's a man inside of you. If you're a woman, there's a woman inside of you. Si tu es un homme, il y a un homme à l'intérieur de toi. Si tu es une femme, il y a une femme à l'intérieur de toi. I, I just want us to be very clear bien, on that. Hein? Okay. <laughs> Are, are, are we clear Vous on me that? suivez? There, there, there is no confusion here. Il n'y a pas de point d'interrogation. Only choices. Il n'y a que des choix. Thank you. I, I, had, I had, had one good amen over here bon, on my Un right. amen qui sort, right. c'est bien. I had no confusion. So, 
But there is a person on the inside of you that is created in the image of Christ. À l'intérieur de toi se trouve une personne créée à l'image de Christ. It is a beautiful person. Cette personne est magnifique. It's you. C'est vous. It's the real you. Mais la vraie vous. Not the old one. Pas la vieille vous. It's the one that God has created by his word. C'est le vous que Dieu a créé par son œuvre. By his will. Par sa volonté. Not the one created by the will of the world. Non, la personne créée par la volonté du monde. Or the word of the word of the world. Ou par la parole, les paroles du monde. Are you listening to me? Vous êtes là? And that's the one that God wants to bring to the C'est cette personne là que Dieu veut faire sortir. Now, I have seen far too often. Trop souvent, j'ai vu And, th- and this really pains me. Et ça me fait du mal because de I le see dire. it very prevalent in the church. Je, j'ai même vu ça dans l'église. Listen, I, I love the church. I, Et j'aime l'église de Dieu. I'm all about the church. Je suis un homme qui est pour so I, l'église locale. Je ne But critique pas l'église. Just aware of where we fall short. Mais je suis conscient de, de, de nos défauts. See, Jesus said in Luke chapter 6, Vous voyez, Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verses 41 and 42, versets 41 et 42, he talks about the brother who sees a speck in the eye of his brother. Il parle de ce frère qui voit la paille dans le, l'œil de son frère. And he goes to him and said, oh, brother, let me help you get the speck that is out of your eye. Et il s'approche de son frère en disant, laisse-moi sortir la paille de ton œil. But he cannot see the beam that is in his own eye. Mais le frère qui parle ne voit pas le apoutre dans son propre œil. So Jesus says, he says, go and get the beam taken out of your eye. Jésus lui dit donc, ôte premièrement la poutre de ton œil. And that way you can see better how to help your brother. Et alors tu verras comment ôter la paille parce que tu verras mieux. Listen to me carefully. Just because you are very good at identifying the faults in your brother. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas simplement parce que vous arrivez à identifier les défauts chez votre frère. It does frère, not mean that you've attained maturity. Que vous-même vous avez atteint la maturité. And far, far too often I see this. Et vraiment trop, trop souvent. And I have to admit that I, I am cela. guilty of the same. Et j'en suis coupable moi-même. You know, uh, where I, I could get up here and preach about all the things you've got to change in your life. Je pourrais très facilement me tenir devant vous et prêcher sur tout ce qu'il faut changer dans votre vie. And then Monday morning I wake up. Et puis lundi matin je me the lève. Says, so son. Et le Seigneur me dit alors, fiston, you know, about what you were preaching yesterday, tu sais de quoi tu parlais hier, au culte? We have work to do. On a du boulot à faire, toi et moi. Hallelujah. Merci Seigneur. You know, scripture says you should not have many teachers. Les Écritures disent qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'enseignants. Why? Pourquoi? Because a teacher will incur a stricter judgment. Parce que les enseignants vont vivre un jugement encore plus strict. So just think about that the next time you want to correct your brother. Pensez-y la prochaine fois que vous avez envie de corriger votre frère. Because every time you correct him. Chaque fois que vous corrigez votre frère. You have just sown into the spirit something that you're going to reap ten times more. Vous avez semé dans l'esprit quelque chose que vous allez récolter dix fois plus. Are, are you there today? Vous êtes là? Okay. Now, I don't think Jesus is trying to compare problems. Maintenant, je ne pense pas que Jésus est en train de comparer les problèmes. I don't think he's saying, <coughs> for example, if, if, if your brother is a murderer, par exemple, and, il n'est pas encore en train de dire si ton frère And you have a problem with anger. Et toi, tu as un problème avec la colère. Jesus is not saying the problem in your brother is smaller than your problem. Il n'est pas en train de dire que le problème chez ton frère est 
plus petit que ton problème à toi. It's not a question of which is bigger. Il ne s'agit pas de comparer la taille de, du problème. I, I really believe what Jesus is trying to communicate in this text. Je crois que ce que Jésus veut communiquer dans ce texte is that until you deal with what's inside of you, est simplement ceci. Si vous ne traitez pas ce qui ne va pas chez vous, you will be blind. vous serez aveugle. C'est-à-dire vous opérez avec un aveuglement spirituel. And you're not going to see how to help your brother. Et vous n'allez pas voir comment aider votre frère réellement. I, I tell parents all the time, Je dis souvent aux parents, especially when their children hit about 20 months old, surtout quand l'enfant arrive vers 20 mois, and their personal will is in full manifestation. Vous savez, le moment où la volonté de l'enfant commence à se manifester. Their first favorite word is no. Les premiers mots qu'apprennent les enfants c'est non. And their second <laughs> favorite word is mine. Et deuxième mot c'est à moi. <laughs> and dad and mom don't know what to do. Et les parents ne savent plus quoi faire. And they can get parents can get very irritated. Les parents peuvent facilement s'irriter. Hello. N'est-ce pas vrai? And you know what and now it's full of threats to a two year old. Et les parents commencent à menacer les. Attention, je vais me fâcher. Ah. <laughs> You've heard that, right? I'm going to get mad at you. <laughs> the anger of man never accomplishes the will of God. Pourtant la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. I didn't get one amen. Wow, pas un seul amen. C'est grave. <laughs> Honey, I think we need to do a parenting seminar. Ah, je suis d'accord avec toi. <laughs> Okay, there is a way to correctly love your two-year-old. Il y a une manière correcte d'aimer et de okay. corriger ton enfant. But I'm not going to say it on the on the YouTube internet right now. I'm not Mais je vais pas le dire pendant l'enregistrement. We'll, we'll teach you that in private. Ce right? sera entre nous. So, but the point is this. Mais voici le point we, principal. We open a door to a religious spirit. Nous ouvrons la porte à un esprit religieux. When, when we, we begin to think it's my ministry to correct you. Quand nous prononçons sur nous le ministère de corriger les autres. My ministry is to correct me. Ça veut dire que mon ministère est de me corriger moi-même. I'm going to say it one more time. Je vais le répéter. My ministry Mon ministère is not to correct you. n'est pas corriger les autres. My ministry is to correct me. Mon ministère est de corriger moi-même. Amen. That doesn't mean I'm going to ignore what you do. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais ignorer ce que vous faites. But if what you do bothers me, mais si ce que vous faites me dérange, it's not your problem, it's my problem. Ce n'est pas votre problème, c'est le mien. You're not convinced. Vous n'êtes pas convaincu. Okay, so I'm going to say it again. I'm going to go over on this side. Je vais essayer de l'autre côté de dire la même chose. More anointing on this side. Il y a peut-être plus d'onction à ma droite. <laughs> okay, if what you say offends me, si ce que vous dites m'offense, that's not your problem. Ce n'est pas votre problème. That's my problem. C'est mon problème à Because moi. Because the Bible tells me si love pensée, is not pourquoi? offended. La Bible dit que l'amour n'est pas offensé. So if I'm offended, Alors, si je suis offensé, there's a problem inside of me. Le problème est à l'intérieur de moi. Come on, are you with me today? Vous me suivez? Now you say, oh, Pastor Robert, haven't you ever been offended? Peut-être vous dites, Pastor Robert, ça t'est jamais arrivé d'être offensé? That's, that's the problem, yes. Mais voici le problème, justement, j'ai été offensé. Been. J'ai But vécu see, ça. I've changed my attitude about Mais maintenant, it. j'ai changé mon attitude. Rather than running away from the person who offended me. Au lieu de fuir la personne qui m'a offensé. Now I go up and I say thank you very much. Maintenant, je m'approche de lui et je dis merci frère. Thank you. Merci. 
You've taught me something important about the love of God. Tu m'as appris quelque chose de très important concernant l'amour de Dieu. They don't know what in the world I'm Ils talking about. Ils ne même pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. <laughs> And in, in, in our little discussion group, and where I was this week, Le, pendant notre petite groupe de discussion, uh, I said something. J'ai dit quelque chose, which to me was very innocent. Tout innocemment. Something out of scripture. I, I literally quoted word for word something God said. J'avais cité mot à mot quelque chose que Dieu avait dit. And the wife, la of, the wife of, of a pastor. Et l'épouse d'un pasteur, senior pasteur, un pasteur principal, broke out in tears. S'est mis à pleurer. I can't believe that came out of the mouth of a Christian. Elle me dit, je n'arrive pas à croire que ça a sorti de la bouche d'un chrétien. Now, all I did was quote literally word for word Tout ce something que that God said in the Bible. Dit, c'était citer mot à mot quelque chose que Dieu avait dit dans sa parole. That's all I did. C'est tout ce que j'ai fait. Softly, gently. Doucement, gentiment. And it wasn't even directed at her. Et ce n'était même pas dirigé vers cette femme. Like, C'était juste une, un commentaire. Genesis, chapter 3, God said, no, 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 Selon no, no, no. Genèse chapitre 3, Dieu a dit, et puis j'ai cité mot à mot le verset. She breaks out in tears. Elle se met à pleurer. I can't believe a Je ne crois pas croire qu'un chrétien ose dire ça. Hmm. Wow. Dis donc. And I can't believe... The wife of a pastor is saying that. Et dans ma tête, je disais, je n'arrive pas à croire que la femme de But pasteur disait. Obviously, ça. There's a problem. Mais évidemment, il y avait un problème. I just said, I'm so sorry. I Alors, obviously touched something that brought pain, and I apologize for that. J'ai répondu, je suis navré. Je suis sincèrement désolé. Évidemment, j'ai touché quelque chose qui vous a fait du mal. Je During vous demande next... pardon. During the next break, pendant la pause, I found her and her husband. Je suis allé chercher cette femme et son épouse. Said, hey, I, I just want to make sure we're okay. Et j'ai dit, écoutez, je voulais juste euh, m'assurer que tout va bien entre nous. You know, and, and, and if I said something out of the spirit, I very apologize. Si jamais j'ai dit quelque chose euh, en dehors de l'esprit, je vous demande pardon. She was really holding on to her Mais position. Elle, elle se tenait ferme sur sa position, quoi. The husband was much more reasonable. Le mari était plus raisonnable. But you know what? Almost every meal. Mais vous savez quoi? Presque chaque repas pendant la semaine and de pastoral. Almost every break. Et presque toutes les pauses. For the next two days. Pendant deux jours de I suite. I sought them out. Je suis allé les chercher exprès. And at the end of the conference. À la fin de cette conférence. We were best friends. On était les meilleurs amis. And after the conference was over, Et à la fin de la pastorale, I was walking out to the car, je my car, suis sorti to pour leave. regagner ma voiture. And uh, she comes running out. Et c'est elle qui court vers moi. Robert, 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 can oui, I Robert, talk to you for a second? Je peux te parler? I am so sorry for my reaction. And, uh, Et elle qui me dit, je suis tellement navrée pour ma réaction. Elle s'est excusée auprès de moi, gloire à Dieu. You see, most of us, and what I would have done in the past, ce que j'aurais fait fut un temps, I would have avoided them. Je, je les éviterais. Come on. Ça vous arrive? Would you, you probably would have done vous that aussi? too. It's kind of like, Pareil? wow, that is too painful. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah là, ça c'est trop douloureux. Man, I don't want to be burned again. Oh, je veux pas être grillé à nouveau. Non, Woo! Laisse, tomber. laisse tomber. And I might even talk to a few other pastors. You know about that lady over there. Oh, Et fut wow. un temps, je serais allé parler à d'autres pasteurs. Tu But you know, I said, hey, vu, listen, no, 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 no. Okay. Ah, non. Somewhere there's misunderstanding. Je me suis rendu compte que quelque part il y avait un malentendu, c'est tout. But I will not allow pain. To define our relationship. Mais je ne vais pas permettre à ce que la douleur définisse ma relation avec cette personne. Now the old Robert would have allowed that. Mais le vieux Robert aurait fait comme ça. But the Robert that Jesus has made. Mais le nouveau Robert que Jésus a fait. He says. Il parle autrement. Hey, we are above the pain. Et il dit non, on est plus grand que la douleur. See, do you want to grow? 
Voulez-vous vraiment grandir? C'est ça la question à se poser. Or do you just want to protect yourself? Ou voulez-vous simplement vous protéger? You cannot, listen to me, you cannot do both. Vous ne pouvez pas faire les deux. If you want to grow, si vous voulez grandir, God will lead you to a place that's uncomfortable. Dieu vous conduira exprès à un lieu où vous êtes mal à l'aise. Come on, say hallelujah. Thank you, Jesus. <laughs> Come on, say bring it on, Lord, bring it on. More, Lord, more. Seigneur, encore plus, Seigneur. <laughs> I love those meetings, you know, when there's just blessings and love. Oh, qu'est-ce que j'aime, les réunions. More, Lord, Beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions, et tout le monde dit, oui, plus, oui, plus, oui, plus. How about when there's just trials and tribulations? Mais si vous confrontez des More, épreuves. Lord, Encore plus, Seigneur. Okay. Um, yeah. Man, there's just so much in here. So... We'll, we'll come back to this a passage another day, but let me give you the reasons why we should grow. On va revoir ce passage un autre jour, mais je vous donne aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous devez grandir. Three, three reasons why we need to grow. Trois raisons. We should be growing. Pour lesquelles okay. nous devons grandir. Number one. Numéro un. Growth is the law of creation. La croissance est la loi de la création. The law of creation. La loi de la création. In the second chapter of Genesis, Dans le deuxième chapitre de Genèse, God created the man, Dieu a créé l'homme. And then it says, and then he created a garden in which he put the man. Et ensuite, il est marqué l'Éternel a planté un jardin et and il a, a placé le l'homme dedans. I believe it's verse 9, it's very interesting. Et verset 9, il me semble, c'est très and intéressant. It says, and God made Every tree to grow out of the ground. Il est marqué, l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. I'm not exactly sure how chapter 1 and chapter 2 sort of synchronize. Je ne suis pas sûr comment le chapitre 1 et 2 de Genèse sont synchronisés. Because in chapter 1, he creates the trees before he creates the man. Parce que en chapitre 1, on voit que Dieu crée les arbres avant l'homme. Chapter 2, he creates the man first, then he creates the trees. Mais en chapitre 2, il est marqué qu'il crée l'homme, ensuite les arbres. Maybe Just Mais peut-être, j'ai une he, théorie. He, he designated a circle where he didn't create any trees or plants. Peut-être il avait désigné un endroit où il n'avait pas encore créé des plantes. And he said there is going to be the garden of Eden. Et il a décidé c'est là dans cet endroit qu'il y aura le jardin d'Éden. Then he creates the man. Ensuite, il crée l'homme. And listen to this. Écoutez ceci. He puts a law into the garden. Il met une loi dans le jardin. God did not create a tree in the garden. Dieu n'avait pas créé un arbre dans le jardin. He created growth in the earth. Il a créé la croissance depuis le sol. And trees grew out of the earth. Il fait pousser des arbres du sol. And then he put man in that environment. Ensuite, il a placé l'homme dans cet environnement. In other words, d'autres termes, you are created To grow. Vous êtes créé pour grandir. And you are either growing, soit vous grandissez, or you are dying, soit vous mourrez. Hallelujah. I know that's kind of heavy, isn't it? C'est un peu lourd tout ça, n'est-ce pas? And, th and that's why we're at a point of decision. We, we have to decide to grow. C'est pour cela, c'est à vous et moi de décider de grandir. We, we cannot accept non-growth. Nous ne pourrons pas accepter la non-croissance. Because as soon as I accept that I am not growing, dès que j'accepte ne plus grandir, or that I don't have to grow, ou je me dis que j'ai plus besoin de grandir, I start to die. je commence à mourir. 
It is a spiritual law. C'est une loi spirituelle. All of life is created on the side of a mountain. Toute la vie est créée sur le côté d'une montagne. Let me explain. Je vous explique. You're either going up. Soit vous montez le côte, or you're going down. Ou vous descendez de l'autre côté. There are no plateaus. Il n'y a pas de plateau. Not in life. Dans la vie. Come on. And to move up takes faut, energy. Et pour monter la montagne, il faut de l'énergie. And the moment you say, oh, I'm tired. Et le moment où on se dit, oh, je suis fatigué. J'en ai marre. I've had enough. And you put that engine in neutral. Et vous mettez la moteur en neutre. Which way does Point the mort. car go? Qu'est-ce que la voiture va faire? Glisser en arrière. Now, you may have enough momentum to, you know, turn off the engine and still coast a little bit uphill. Il se peut que la voiture ait encore un peu d'élan pour monter un tout petit peu. But it won't last Mais ça ne va pas durer. That car will start Elle going downhill descend. All by itself. Toute seule. You don't have to try. Même pas la peine d'essayer de la pousser. You have to feed your faith every day. Ça veut dire qu'il nous faut nourrir notre foi tous les jours. Every day, you've tous got to feed your faith. Tous les jours, il faut alimenter la foi. And when you stop feeding your faith, et le moment où vous arrêtez d'alimenter votre foi, your faith will die. Cette foi va mourir. C'est vrai. Some of you have had that experience. Et certains parmi vous ont fait cette expérience-là. D'autres parmi vous, vous êtes des jeunes chrétiens. And I hope you never have that experience. Et j'espère que vous ne vivrez jamais cela. But some of us have been around for a while. Mais nous qui ont connu le Seigneur, avons connu and, le Seigneur and we've depuis gone un those times where we've not been feeding our faith. Et nous avons passé par des périodes où on n'a pas alimenté notre foi. How many of you know you on can say, Amen, Pastor, I know what you're talking about. Qui sont ceux qui disent, oui, je sais de quoi you tu know, parles, pasteur? C'est sûr, la foi commence à mourir toute seule. See, it's part of the law of creation. Pourquoi? Parce que cela fait partie de la loi de la création. It's a law like gravity is a law. Une loi comme la loi de gravité. You may not believe it, but it still is there. Même si vous ne croyez pas dans cette loi de gravité, elle existe toujours. So, you have a choice today. Alors, aujourd'hui, vous avez un choix. I will grow. Soit je vais grandir. Or, Ou bien. I don't even want to say it. Je n'ose même pas le dire. Le deuxième okay. choix. Second reason why we need to grow. La deuxième raison pour laquelle nous avons tous besoin de grandir. Is the only way to bring glory to God. C'est la seule manière de rendre gloire à Dieu. Jesus said in John chapter 15, verse Jésus 8, a dit dans Jean 15 verset 8. When you bring forth fruit, you glorify my Father, and you prove to be my disciples. Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous êtes mes disciples. Now, I used to think that meant bringing souls to Christ. Avant, je pensais que porter du fruit voulait dire gagner des âmes pour Christ. And certainly God is glorified in bringing souls to Et Christ. certes, Dieu est glorifié certainly. quand nous amenons des personnes à Jésus. But those are works, not fruits. Mais cela sont des œuvres, pas du fruit, à vrai dire. So I thought maybe okay talking about miracles. Et après je pensais peut-être il parle des miracles. Okay, when we do miracles, quand nous faisons des miracles, God. cela glorifie Jésus. But again, miracles are works. Mais encore une fois, les miracles sont des œuvres, pas they're, du they're fruit. Not fruit. C'est pas du fruit. Every time the Bible talks about fruit, chaque fois que la Bible parle du fruit, so about something interior, cela inside. parle de quelque chose porté à l'intérieur. The fruit of the spirit. Le fruit de l'esprit. Are not miracles. C'est pas des miracles, des signes, wonders. des prodiges. It's love and joy and peace. Il s'agit d'amour, paix, joie, patience, bonté. And so what Jesus is saying here, Alors Jésus est en train de dire dans ce verset, awesome. he's saying, c'est merveilleux. See, 
I'm, I'm, we, you and I were like a tree planted in God in Christ. C'est comme il est en train de dire que vous et moi nous sommes comme des arbres hein, enracinés en Christ. And when we draw from Jesus, et quand nous puisons de cette source qui est Christ, it changes me on the inside. Cela nous change à l'intérieur. And it causes me to bear fruit in my life. Et cela nous fait porter du fruit dans notre vie. And that fruit et ce is, fruit is, is it, 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 It reflects the power that's in the roots. Reflète la puissance de mes racines. And Jesus is saying, when you bring forth fruit, Jésus est en train de dire quand vous portez du fruit, which is the same word in Hebrews when God made the trees to grow out of the ground. Et en fait, c'est le même verbe en hébreu quand Dieu a fait pousser des arbres du it's sol. It's the same word. C'est le même mot. He says, when you do that, you bring glory to God. Quand vous faites cela, vous rendez gloire à Dieu. Et les gens vont reconnaître que vous êtes disciples de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. I mean, listen, be careful because Jesus said in Matthew chapter 7. Faites attention parce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 that, that, that on the day of judgment, que le jour du jugement he said, many will say, will say, plusieurs diront many. plusieurs Everybody diront. say many. Dites plusieurs. Many will say to me on that day. Plusieurs dir me diront Lord, ce didn't we prophesy in your name? Seigneur, nous n'avons pas, nous n'avons pas pu Didn't we cast out devils in your name? On a chassé des démons en ton didn't nom. Didn't we do many works in your name? Toutes ces œuvres, mais en ton nom, Seigneur. And I will say to them. Et je leur répondrai. Away from me, workers of iniquity. I don't know moi. who you are. Je ne vous connais même pas. See, those are works. Parce que ce sont des œuvres. It's not fruit. Ce n'est pas le fruit qui I mean, Praise God for the anointing of the Holy Spirit. Mais merci Seigneur pour l'onction du Saint Esprit. I want more. Je veux plus de son onction. Come on, amen. Amen. I mean, it's a stupid Christian that doesn't want more of God's power. <laughs> Un chrétien qui ne veut pas plus de la puissance de Dieu est un chrétien bête. Hallelujah. I, I love the healing power of God. voir la puissance de guérison Woo! de Dieu. Hallelujah. Give us God more. Seigneur, plus de puissance. Yes. Plus de guérison. Oui, tout à fait. Amen. I, I want to see the dead raised. Oui, je veux voir les morts ressuscités. I want to see football stadiums filled with people coming to Christ. Oui, je veux voir les stades remplis de gens qui viennent à But Christ. Let me tell you something. The world has already seen those things. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le monde a déjà vu ce genre de choses. But what they are waiting for. Mais à, le monde attend. Is to see the fruit of Jesus manifested in your character. À avoir le fruit de Jésus-Christ manifesté dans votre caractère. Where our works are supported by our lifestyle. Nos œuvres, là où nos œuvres sont soutenues par notre style de vie. But that requires growth. Et cela exige la croissance. The third reason why we have to grow is very simple. Troisième raison. It's the only way to enter into God's will. C'est la seule manière d'entrer dans la volonté de Dieu. Well, you say, but pastor. Vous dites, mais pasteur. The will of God for me. La volonté de Dieu pour moi. Is to be a missionary to Africa. C'est être missionnaire en Afrique. Well, that might be the mission. C'est peut-être l'appel de Dieu ou la mission qui t'a confié. But his will is different. Mais sa volonté est différente. His will is to transform you. Sa volonté est de vous transformer into the image of Christ. à l'image de Christ. That is his will. C'est ça sa volonté. And it's sad. When people only, when Christians only focus on the exterior and Cela, they neglect the interior. Cela m'attriste de voir quand les chrétiens focalisent sur l'extérieur et pas l'intérieur. So, what do we need to grow? Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'il nous faut pour grandir? I'm doing better than in first service, but still we're going to run ah, late. On va dépasser l'heure un tout petit peu. Okay. What do we need to grow? Qu'est-ce qu'il faut pour assurer la croissance? Let me just give you five things real quick, okay? Trois, cinq choses rapidement, notez-les, s'il vous plaît. And I'd encourage you to write these down on paper. Je vous encourage de les enregistrer. Or on your phone. 
sur votre téléphone ou votre And if you're carnet, on your phone, si vous écrivez sur le téléphone, j'espère que vous n'êtes pas en train d'envoyer vos photos sur Instagram. Instagram. Ah. Yeah, I'm old. Don't worry. I know what goes on. Je connais mon âge, mais je sais comment font les jeunes. <laughs> Number one. Numéro un. You must have a vision. Il faut avoir une vision. A vision. Une a vision. vision of your life. Une vision de votre vie. I'm very grateful that about 10 years ago I had a vision, a, a, a real vision. Je remercie le Seigneur pour une vision qu'il m'a donnée il y a environ dix ans. And in, in, in the vision, I saw myself. Et dans cette vision, je me voyais. I was 88 years old. J'avais 88 ans. Don't worry, I'm not 88 right now. Je suis pas encore. <laughs> I may look 88, but I am not 88. I just knew it. Je peux même pas vous okay. dire comment je savais que j'avais 88 ans. But what was exciting is I was traveling all over the world. Mais ce que je faisais, je voyageais dans le monde entier. Preaching, je prêchais l'évangile, j'enseignais la parole de Dieu, je faisais des séminaires. Coaching, j'étais coach. Uh, you know, pour des business people, des hommes d'affaires, et des hommes politiques. And uh, I, was, I would spend more time in an airplane than in our home. Je passais plus de temps dans la, l'avion que dans la maison. I was slender. J'étais bien fin, mince. <laughs> Oops. But in great health. En, en bonne santé en plus. You know, just just I mean, I looked 88, but I was in great health. J'avais l'air de 88 ans, mais j'étais en bonne santé. And I thought, okay. Là, je me suis dit, d'accord. I've got about 35 years till I get there. Aujourd'hui, j'ai environ 35 ans pour y arriver. And what I'm doing right now will not get me there. Et ce que je fais actuellement va pas me faire arriver à 88 ans en bon état. Mm-hmm. Come on. Staying up late, watching TV, eating cookies and chips. Rester euh, réveillé tard, regarder la télé, manger des chips, des cookies. Uh, that's not going to get me to that. Non, je vais pas arriver à 88 ans si je wow. continue ce style de vie là. Lord, Lord, we need to change some things. Alors j'ai dit Seigneur, il faut changer des choses. See, part of the problem is you don't know who you're supposed to be. Une partie du problème c'est que vous ne savez pas qui vous êtes censé être. You think being a Christian is just about believing in Jesus. Vous croyez que être chrétien veut dire simplement croire en Jésus. It's, it's so much more. Mais il s'agit de beaucoup That's plus. The starting point. Ce n'est que le départ. It's not the finish line. C'est pas la fin. That, that, that's what brings us into his kingdom. C'est ça qui nous fait entrer dans son royaume. But the true goal of God in your life Mais le vrai but, l'objectif ultime de Dieu dans votre vie is to change who you are. est de changer qui vous êtes. But if you don't know who that is, Mais si vous savez pas qui vous êtes censé être, you won't know what to do to get there. Vous saurez même pas comment y arriver, n'est-ce unless, pas? unless it's by accident. Sauf si c'est par accident. But listen, par no hasard. one, no one ever grows well by accident. Mais personne ne peut grandir bien par accident. Ever. Ça n'arrive ever. jamais, jamais. If you're going to grow well. Si il faut bien grandir, you need to know what the is. il faut savoir quelle est la vision pour votre vie. And so I'm going to ask you to do some homework this week. Je vais vous donner des devoirs maison cette semaine. If you don't know what that final man or woman looks like, si vous ne savez pas encore à quoi ressemble cet homme ou cette see, femme, he or fin, she is already inside of you. Cette personne est déjà à l'intérieur de vous. It, it's, it's sort of like think of a, a caterpillar. Pensez à une chenille. The DNA of the butterfly is already in him. L'ADN du papillon est déjà dans la chenille. He's not, he doesn't fly yet. 
Mais la chenille ne vole pas encore. But the DNA is in there to Mais l'ADN du papillon se trouve à l'intérieur de the lui. Day you Jesus Christ as your Savior, Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, he put that DNA of the real you inside of il you. a mis en vous l'ADN la, de la vraie vous. And I want you to ask the Holy Spirit this week. Cette semaine, demandez au Saint-Esprit Open my eyes, oh God. De vous ouvrir les yeux. Help me see what the final product looks like. De vous like. aider à voir à quoi ressemble ta vision pour ma vie. How many have ever bought something from IKEA or Alinea or some of those stores? <laughs> Ça vous est arrivé d'acheter okay. des meubles d'IKEA ou ce genre de magasin? All right, that always comes in these boxes. Ça arrive toujours dans des cartons. I mean, how in the world they can get a couch into a flat box? Ils arrivent à mettre tout un canapé dans des cartons plats. <laughs> okay. And and you open the box. What is the first thing you look for? On ouvre le carton. Qu'est-ce qu'on cherche d'abord? The plan. La notice, voilà, le plan. Because how are you going to put that thing together without the plan? Comment peut-on construire le meuble sans le plan? Now you can try. On peut essayer. But you probably won't make it work. Mais on n'arrive pas à faire fonctionner le meuble. Well, God has put the plan of who you are inside of you. Dieu a mis son plan de qui vous êtes à l'intérieur de vous. And the Holy Spirit is there to bring that to your conscious mind. Et le Saint Esprit mind. est là pour vous amener ça okay. à votre so pensée. Ask him. Posez la question. And then write it down on paper. Et notez bien ce qui vous révèle. Second thing. Deuxième chose à faire. All right, you need to feed it. Alimenter cette vision. You need to feed that vision. Nourrissez la vision. If you are around people that are negative, par exemple, si vous êtes entouré des gens négatifs, and all they do is bring you back to the old you. Et ces gens vous ramènent à ce vieux vous que vous étiez avant. You need to change who you hang around. Faut changer votre entourage. Now I love France. J'aime bien la France. I chose France. J'ai choisi de vivre en France. France didn't choose me. C'est pas la France qui m'a choisi. I chose France. C'est moi qui ai choisi la France. But there are two words in the culture of France you need to learn. <laughs> Il y a deux mots dans cette culture qu'il faut apprendre. Because they're linked to a spirit. Parce que ces deux mots en fait sont liés à un esprit dans ce pays. The first word. Le premier. Is. Et. Impossible. C'est impossible. Yeah. Come on, everybody, say it with me. Dites-le avec moi. Un, deux, trois. Impossible. No, you have to say it like really. Oh. Okay. Like you have a really bad cold. Okay. A headache. Okay. Come on, let's say it. One, two, three. Impossible. Okay. Second favorite word. Deuxième mot préféré. Attention. <laughs> C'est vrai. And you have to raise your eyes. Uh, faut bien écarquiller les Attention. yeux. Attention. Attention. <laughs> Come on, yes, no. Vrai ou faux? Vous entendez ça, non? <laughs> And these are killers of vision. Mais ces mots-là peuvent tuer la vision. They'll kill it in you. En vous. They'll kill it in your friends. Dans vos amis. They might even kill it in your pastor. Même dans votre pasteur, peut-être. So you need to feed the vision. Il est important d'alimenter la vision. Get around people that will believe the vision. Entourez-vous des gens qui croient dans la that vision. will help feed that vision qui inside of you. vous aide à alimenter cette Amen. vision de qui vous êtes. Amen. And and when you hear that spirit. Et que, quand vous entendez impossible. cet esprit, oh, c'est pas possible. Attention. <laughs> you know, it's amazing in, in Matthew chapter 16. En Matthieu cha chapitre 16, Peter says this thing that's incredible. Pierre dit quelque chose d'incroyable. He says, "You are the Christ, the Son of the Living God." Il déclare, "Tu es le Fils, le Dieu de, du Dieu vivant, le Christ." And Jesus. Et Jésus. Says, wow, Simon. Mais c'est Simon Pierre. 
You are totally amazing. Tu es extraordinaire. Well, that's Robert. Oh, C'est la version Baxter qu'il cite. Jesus said, Jésus a dit ceci. Simon, you are blessed. Simon, tu es béni. For flesh and blood has not revealed this to you. Parce que la chair et le sang n'ont pas révélé. But my father in heaven. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et je te dis, you are Peter, tu es Pierre, and upon this rock, et sur ce rocher, I will build my church, je bâtirai mon Église, and the gates of hell will not prevail against. et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Hallelujah! Amen! The very next verse, Le verset suivant, Jesus explains his disciples Jésus annonce à ses disciples that he would be taken Jerusalem, qu'on allait l'embarquer à Jérusalem, over to the religion. il allait être livré aux religieux, he would be crucified, il allait être crucifié, and he would die. et il allait mourir. Peter takes Jesus by the hand, Pierre saisit la main de Pierre, euh, de Jésus, pulls him to the side, le met de, de tir à côté, says, de côté. Ah, attends. <rire> attention. <rire> And what does Jesus say to him? Et qu'est-ce que Jésus répond? Listen, folks, this isn't, this isn't Alors, probably 10 minutes after the blessing. Même pas 10 minutes après la bénédiction. Simon a dit ça. Jesus looks at the same guy. Jésus regarde le même homme. And he says, get behind me, Satan. Derrière moi, Satan. Because your thoughts are not the thoughts of God, but the thoughts of man. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des pensées de l'homme. Huh? Quoi? I mean, can you imagine the confusion in Peter? Imaginez la confusion chez Pierre. I mean, he went from being like top apostle. Il était champion au premier des apôtres. To un being like. Et dans quelques minutes, écrasé. Maybe not even saved. I, you know, I don't know, but wow, in just a few short seconds. En très peu de temps. Listen, sometimes your best friends. Écoutez, parfois vos meilleurs amis. Out of love, peut-être par amour, out of concern for you, ou par souci de open vos the vies, door to this demonic spirit. Ils peuvent ouvrir la porte à cet esprit démoniaque. Impossible, impossible. Bah, mais attention. <laughs> And suddenly, this fire that was burning inside. Et tout d'un coup, ce feu qui brûlait à l'intérieur like, de toi s'éteint. Recognize those words. Reconnaissez ces paroles. There's spirit. En fait, il y a des esprits derrière ça. There is spirit behind the il y a l'esprit derrière. Don't let it get on you. Les mots. Ne laissez pas cet esprit vous accaparer. Jesus rebuked Peter. Jésus a bien reproché Pierre. But he never rejected him. Mais il n'a pas rejeté Pierre. Amen. Amen. So you have to feed it. Alimenter donc la vision. Number three, very Numéro quickly. 3, rapidement. Uh, you need resistance. Il faut de la résistance. You need resistance. La résistance. How many of you go to uh, like a, a, a gym on a regular basis? Qui sont ça, ceux qui vont à la salle de sport de temps en temps ou régulièrement? Okay, not good. <laughs> C'est pas terrible. Now listen, in the times of the Bible, they didn't need it. Bon, à l'époque de la Bible, on n'avait pas besoin de faire du sport, n'est-ce I mean, pas? They, they would walk Tout le monde marchait partout, mais des kilomètres day. par jour. Life was a gym. La vie était une salle de sport pour eux. It's not today. Mais ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Hello. Life is not a gym. La vie n'est pas une salle de sport. When I saw that image of me at 88, Quand j'ai vu cette vision de moi à 88 ans, and then I saw myself in the mirror, et après je me suis regardé dans la glace, I said, Young man, je me suis dit, jeune homme, things are about les to change. choses vont changer à partir de maintenant. Things are about to change. Les choses vont changer. It's your choice. C'est ton choix. You know, we don't get sick. Nous ne tombons pas malades. We don't see the doctor. Nous n'avons même pas de médecin. I don't remember last time I saw a doctor. En fait, je ne me rappelle même 
plus la dernière fois que je suis allé chez le médecin. Ah, bon, ça m'arrive de temps en temps d'avoir mal à la tête ou mal au dos. But we, we're Mais very careful what we eat. nous faisons très, très attention sur ce Obviously, que nous mangeons. I need to be a bit bon, more évidemment, j'ai besoin d'être un peu yes. plus attentionné à cela. Je I, réalise, j'accepte. Okay. Mais je grandis dans ce domaine. Amen. Amen. C'est ça le point. But in, in, in a gym, Mais dans une salle de sport, you don't go into a gym, sit on the couch, on ne s'installe pas sur le canapé. And then they give you chips and coke. Pour manger des chips et boire son coca. And while you're drinking your coke and eating your chips. Et pendant que vous goûtez. There's some muscular guy out there doing all the weights. Il y a un type à côté qui fait toute la musculation. That's called virtual weightlifting. <laughs> Ça s'appelle musculation virtuelle. It doesn't count. Ça compte pas. You can be playing all kinds of video games at home, weightlifting games. On peut faire des jeux de musculation sur son téléphone. Oh, wow. Look at that! I'm oh, going to run a marathon. Le marathon sur oh, mon I won! Check it out! And you're like this big. <laughs> Et on terminera gros comme ça. But you won on the internet. Mais oh, on a gagné a sur internet. You're a champion. I'm wow, telling you what. Wow, quel champion, frère. Listen, why don't you get up off that? Part and go to the gym tomorrow morning. Pourquoi pas faire du sport demain matin? Come on. N'est-ce pas? Why don't you stop drinking your coke for a month? Pourquoi pas arrêter de boire du coca pendant un mois? Or forever. Ou totalement. Okay, I'm so sorry, man. I got so distracted. <laughs> I know. Continue. I'm continuing. <laughs> You're tired. I'm sorry. Je sais que vous êtes fatigué. It's just, it's just burning in my heart. Mais ça brûle tellement dans mon cœur, je ne peux pas m'empêcher. Parce que je veux tellement que vous grandissiez. And, and I, and I, I'm not making you tired today. I apologize. Je sais que je vous fatigue. Um, je vous demande pardon. <laughs> uh, let, let me try to finish up, okay? On va essayer de conclure. And then, and then we'll go to the table of the Lord. Et aller à la table du Seigneur. You need faith. Il you faut have to exercise your faith. la foi. Il faut exercer la foi. You have to believe in the vision that's in your heart. D'autres termes, il faut croire dans la vision qui est en vous. Don't wait for the pastor to believe in it. N'attendez pas ce que le pasteur croit dans la vision. You believe it. Croyez vous-même. It's your vision. C'est votre vision. God gave it to you. C'est Dieu qui vous l'a donné. Amen. Amen. I mean, I have mine. J'ai aussi une vision. I don't expect you to believe in my vision. Je ne m'attends pas à ce que vous croyez dans ma vision à moi. See, sometimes you're just waiting for somebody to believe in your vision. Parfois vous attendez à ce que quelqu'un d'autre croit dans votre vision. It's not their vision. Mais c'est pas la vision de cette autre personne, c'est la vôtre. You believe it. Vous croyez cette vision vous-même. Whether they believe it or not. Si les autres le croient ou pas. If it is from God. Si la vision vient de Dieu, c'est votre destinée. Accept it. Acceptez Take hold cette of destinée. It. Saisissez cette destinée. Croyez-la. J'ai un livre à la maison that I, I write in my, my confessions of faith. où je note mes confessions de foi. And about once a day, Une fois par jour, environ, I, I just get up and I take my, je me lève, my book, je saisis mon petit carnet and I speak out loud et je déclare that, ce que j'ai écrit concernant mon heart. rêve, ce rêve que Dieu a mis dans mon cœur. J'exerce ma foi. Victory is not a gift. La victoire n'est pas un cadeau. Victory is won La victoire est gagnée in battle. dans des combats. Number five, Numéro 5. The last thing and you will la not like chose. this one. Et je sais que vous allez pas aimer. I'm so sorry. I apologize in advance. Je vous demande pardon d'avance. You will not like this. Vous allez pas aimer ce cinquième point. You may point. want to leave the church after number five. <laughs> Peut-être vous voulez quitter l'église après numéro 5. Tu vois, moi je crois à la vision. Elle ne fait que interpréter la vision. <laughs> Number five is discipline. Numéro 5, la discipline. Say, I told you. Vous savez que vous n'allez pas aimer. Discipline. La discipline. How many of you, God told you, son, daughter, I want you to get up a little earlier and seek my face. 
Qui sont ceux à qui Dieu a dit, fiston, ma fille, je veux que tu te lèves plus tôt pour And chercher ma femme. Ça a day bien marché pendant un jour ou deux And jours ou même une semaine et not, après. It's just not working today. Ah mince, ça ne marche plus. Come on. N'est-ce pas vrai I talked to a, a young man who had just given his life to Christ a week earlier. J'avais parlé à un jeune homme qui avait donné sa vie à Jésus il y a une semaine. He said, Pastor, il m'a dit, Pastor, I'm, I'm not sure the prayer worked last week. Je ne suis pas sûr si ta prière a marché said, la well, semaine dernière. Why do you think it didn't work? J'ai dit, mais pourquoi penses-tu cela? Because when I get up early in the morning. Il me dit. Je me lève tôt le matin. And as soon as I start to pray, I fall asleep. Et dès que je commence à prier, je m'endors. I said, okay. J'ai dit, so d'accord. When, when you start praying, like, where are you? Quand tu commences à prier, tu es où? I'm in bed. Bah, au lit, évidemment. D'accord. I said, young man, if I tried to pray in bed, I would fall asleep. Jeune homme, si je restais au lit pour prier aussi, je m'endormirais aussi. <laughs> I told him, I said, actually, you know what, I don't even sit down when I pray. Et je, je lui ai avoué, je ne m'assois même pas tôt le matin pour prier. I, you know, no matter what time we go to bed, we might have a late meeting at night, seven days a week, we are up before six o'clock. Sept jours par semaine, nous avons fixé une heure pour se lever. Okay. E even, even if it's our day off. Même notre jour de repos. Amen. We're just, that's when we're up. C'est comme ça. On se lève pour chercher Dieu. And sometimes I am so tired. Et j'avoue, parfois je suis vraiment fatigué. Man, man, my body is like, stay in bed! <laughs> Et mon corps crie, reste au lit! And I just say, you're not the boss. J'ai dit, c'est pas toi le chef. <laughs> you're not the boss of my life. C'est pas toi le chef de ma vie. I'm a man of God. Je suis un homme de Dieu. And a man of God, when it's time to pray, he gets up and he prays. Et un homme de Dieu se lève pour prier quand il est l'heure de prier. And I don't even stay inside the house. Et je reste même pas à l'intérieur de la maison. I go outside. Je sors de ma maison. I'm so tired. Et je suis tellement fatigué. I have to walk outside je marche, to stay je awake. me promène dans le froid du matin pour you rester say, éveillé. Are you crazy? Et vous dites, pasteur, t'es fou? You crazy? T'es fou? No, discipline. Non, discipliné, c'est tout. Yeah, and, you know, when God speaks to me about the building. Alors, quand Dieu me parle au sujet du bâtiment, par exemple. You think that's a gift? Vous croyez que ça vient comme ça, comme un cadeau? That's the fruit of every day, c'est le fruit up and seeking the face of God. de se lever tous les matins et chercher la face so, de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire différemment cette semaine? N'écoutez pas le message en rentrant en disant, oh, c'était un bon message, ça. Oh, what was it about? Uh, il s'agit de quoi? Il a uh, parlé de quoi le pasteur? Uh, je ne sais pas, je sais que c'était long. Pastor so le pasteur était tellement enthousiasmé. But it got hot and I was tired. Mais après, il faisait chaud, j'étais fatigué. Levez-vous, s'il vous plaît. So what are you do different this week? Qu'est-ce que vous allez faire différemment cette semaine? What discipline are you going to put at work right now, tomorrow Quelle morning, in your life? Allez-vous activer à partir de demain matin? Come on, what is it? You need to decide to do so. If you keep doing the same old things you've always done, you'll never get different results. Parce que si vous continuez à faire toujours les mêmes choses que vous avez toujours fait, vous n'allez pas avoir des résultats différents. In just a second, I'm going to let you come to the table of the Lord and take of communion. Dans un instant, nous allons nous approcher de la table du Seigneur pour la Sainte Seine. But I want this time to be a time of engagement. Mais je veux que ce temps, ce moment-là, soit un moment où tout le monde s'engage. When you take that bread, you take that cup. Quand vous recevez ce pain et cette coupe, that came at such a great price. Qui est venu au grand prix. The body of Jesus broken for us. Le corps de Jésus brisé pour nous. The blood spilled for us. Le sang de Jésus versé pour When nous. When you take that into yourself. Quand vous recevez ces éléments, I want there to be a commitment on your part. je veux que ce soit un moment d'engagement pour Jesus, chacun. Quand vous dites, Jésus, je renonce à la médiocrité dans ma vie. And I will grow Et je décide de grandir by whatever righteous means are necessary. par tous les moyens que tu estimes justes. Je will grow. vais grandir. Come on.
Lift your hands to the Lord. Levons nos mains devant le Seigneur. Father, thank you for this. Père, merci pour cela. Thank you. Merci. Father, give my brothers and sisters grace regarding our, our overtime here. Merci, Seigneur, d'accorder ta grâce à mes frères et sœurs. Bless this Bénis word, Father. cette parole. Let it bring forth its fruit. Que ce message porte son fruit. In the mighty name of Yeshua. Dans le nom puissant de Yeshua. Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Now just let the Holy Spirit speak to you a second. Laissez le Saint Esprit vous parler quelques instants. What discipline does He want to bring into your life this week? Quelle discipline veut-il apporter dans votre vie cette semaine? Let Him speak to you. Laissez-le parler. Thank you, Father. Merci Saint Esprit de Dieu. Merci. Merci Papa. Jules, Roselyne, est-ce que vous, vous pouvez nous aider avec la Sainte Sainte, la table, s'il vous plaît? Jules, Jules et, euh, et son épouse, merci. If your life is not right with God, si votre vie n'est pas en règle avec Dieu, before you take the bread and the cup today, avant de recevoir le pain et la coupe aujourd'hui, je vais vous parler avec l'un des leaders. Je vous invite à parler à un de nos responsables. Les francophones right, à your right. votre gauche, anglophones okay. à votre droite. I also want to encourage you to not take this by yourself. Je vous encourage également de ne pas recevoir ces aliments Even tout seul. Even if you're new in the church, même si vous êtes nouvelle dans l'église. Maybe you don't have any friends yet. Maybe peut-être vous n'avez pas encore fait des amis. This is the time that we're family. Mais c'est un temps de famille That's autour de la table, table du table. Seigneur. La table. Okay. Whatever place you need God to manifest in your life, Là right now, où vous avez besoin que Dieu se manifeste dans votre vie, release your faith in what God will do through communion. Libérez votre foi dans ce que Dieu va accomplir à travers la Sainte Seine. Father, we thank you for the bread that represents the body of Christ. Père, nous te remercions maintenant pour le pain qui représente le corps de Christ. That was broken for us. Brisé pour nous. Bring healing through it, Father. Apporte la guérison à travers ce pain. Thank you for the cup that represents the covenant. Merci pour la coupe qui représente l'alliance. Made with the blood of Jesus. Faite par le sang de Jésus. Bless the cup, Father. Bénis cette coupe. Bless all of those who drink of it worthily. Bénis tous ceux et celles qui en boivent. We ask you in the mighty name of Jesus. D'une manière digne. Et nous te demandons tout cela au nom de puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. You can come forward now, and again, if you need to speak to one of the leaders, please don't hesitate. Okay. Vous pourrez vous approcher et n'hésitez pas à parler à un de nos responsables si vous en avez besoin. The service is officially over at this point. Le culte est officiellement clôturé. And please just profit from this time. In the presence of the Lord. Profitez de ce temps ensemble dans Amen. la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.